è partita con lo sfratto della sede di Sacolongo. Dall'inizio di questa pandemia noi ci siamo trovati in una situazione surreale, e le, tutte le attività chiuse, zero clienti, zero entrate, i proprietari degli immobili però continuano a pagare i, le tasse, pagano l'IMU e si trovano a non percepire niente da noi titolari delle, delle attività fitness. Dopo mesi di chiusura e lo sfratto nello stabile che ospita una delle quattro palestre di cui è titolare tra Padova e provincia, dal territorio l'ennesimo SOS per un mondo, quello del fitness, della salute e del benessere, cui fanno capo alla FISBE un centinaio di strutture e migliaia di dipendenti. Io sono titolare di un'azienda che ha 34 anni di vita e che adesso si vede minata e non per causa mia. Per causa di chi non ci sta in questo momento qui supportando, siamo abbandonati. E questo ci dà un senso di frustrazione infinito, perché tutto quello che noi potevamo fare, l'abbiamo fatto, lo stiamo continuando a fare, lo stiamo facendo, stiamo chiedendo aiuto. Aiuto dal governo centrale che deve intervenire con delle misure straordinarie. Ci sono diverse strutture che hanno già chiuso, diverse strutture che hanno dovuto iniziare a vendere le proprie attrezzature per far fronte alle spese che andavano avanti e questo significa essere aver chiuso. Mentre Stato e Regioni si confrontano sulle linee guida per permettere le riaperture, si ragiona sulle problematiche inedite che si dovranno fronteggiare. La mortalità di frequenza, diciamo così, è di oltre il 50%. Provate a immaginare, noi adesso ci troveremo di fronte a una start-up pura. Dopo anni di lavoro, di sacrificio, di relazioni con le persone, ci troviamo di fronte al fatto di dover ricominciare quasi da zero. 